Salam, hörmətli izleyiciler ve 8 sinif talabeler. Bugünkü video dersimizin mevzusu 8 sinif dersliğinin 2. bölmesinin 2. dersine aiddir. The Greatest Inventions adlanır, en büyük kəşifler. Bize 2 dana kəşifle bağlı sinonim ifadeler verilmiştir. Invention ve Discovery. Lakin bu sözlerin e, müqayisə etmək, mənalarındakı fərqi aşkarlamaq tapışırlar. Məsələn, əvvəlcə definition'ını oxuyaq tərcüm edək. Invention a thing or an innovative idea, innovation. E, i̇xtira e, bir eşyanın veya bir innovativ fikrin, yeni bir fikrin e, kəşf olunmasıdır, ortalığa çıxarılmasıdır. Veya da neyin ise yeniden dizayn olunmasıdır. Discovery isə aşkar olma, kəşf etmə. E, an act or the process of finding something. Neyse tapmak bir prosesidir. That exists for the first time. İlk dəfə mövcud olur. Nobody has found it before. Heç kəs onu əvvəlcədən tapmayıb. İndi bu definitionlarda necə bir məna çıxardıq. Məsələn, götürək Christopher Columb Amerika kitasını kəşf edib. Onu özündən çıxartmayıb ki, mövcud olan bir şeyi aşkara çıxarıbdır. Yəni, burada belə bir kita var imiş və insanlar bundan xəbərsiz imiş. Bu proses olur discovery. Deyirik ki, Christopher Columbus has discovered, had discovered the American continent. Sonra baxırıq bu digər hissəyə invention. Invention nədir? Invention yeni bir şeyin, məhsulun ortalığa çıxarılmasıdır. Məsələn, işıq lampasının kəşf olunması. Mövcud olmayan bir şeydən, bir şey öz ideyanın fikrini ilə ərsəyə gətirirsən, ortalığa çıxardırsan, kəşf edirsən. Bu olur invention. Keçək biz indi suallarımıza. Çünkü artık bu sözler arasındaki esas mana fergini başa düştük. Discuss the questions. Soruları müzakirə edin. Which old and recent inventions do you know? Hansı qadim veya müasir ixtiraları tanıyırsınız? Bilirsiniz. Um, götürük en qadim e, demək, ixtiralardan biri elektrik lampasının kəşf olunmasıdır veya da elektrikin özünün kəşf olunması. Sonra, what is the greatest discovery in the history? Tarixin en büyük kəşfi ne olmuştur? Müxtəlif fikirlər ola bilər sizə görə. Məsələn, Amerika kitasının kəşf olunması Christopher Columb tərəfindən dünya səyahətinə çıxır və müxtəlif kitaları. Coğrafiyadan artıq geçmişsiniz bu balide. Yəni, siz özünüz əlavələrinizə etməklə tərcüm edə bilərsiniz o fikirlərinizi. Sonra, would you like to be an inventor or and why? Sən bir kəşfçi Kəşf sahibi olmaq istərdin mi? Və niyə? Cevabınız deməli, müxtəlif ola bilər. Yox, olmaq istəməzdim və yaxud da hə, olmaq istəyərdim. Ama kəşflərin böyük əksəriyyəti təsadüf nəticəsində ə, yəni, ə, ortaya çıxıb başqa bir şeyi axtardığımız vaxtı bir başqa şeyi kəşf etmiş oluruq. Məsələn, bu təsadüf nəticəsində aşkıra çıxmış bir inventionlar olur, ixtiralar olur. Sonra, if you could invent something, what would it be? Eğer yeni bir şey kəşf etmək ixtiyarınız olsaydı, bacarsaydınız bunu, neyi kəşf edərdiniz? Burada da yenə cevablar müxtəlif ola bilər. Kimlərsə uçan maşın deyə bilər, kimlərsə yemək bişirən robot deyə bilər və ya döyüş aparatları deyə bilər və s. Hər kəs müxtəlif, fərqli fikirlər ola bilər. Ve bunları çalışın, evvelcə yazılı formada göstereceksiniz özünüz için, yani səhvlərinizi onda daha yaxşı başa düşeceksiniz. Hansı cümlədə, ne cür, hansı səhvə yol verirsiniz. Ve həmin səhvlərin üzerinde işlemek. Sonra ikinci tapışırımız, look at the pictures and discuss the questions. Şekillere baxın ve sualları müzakir edin. When do you think each of them was invented? Sizce bunlardan hansı ne vaxt kəşf olmuştur? Buna ait artık mətinlerimiz var. Biz bunların ne zaman kəşf olmasını mətinlerin içerisinde biləcik. Təxminən 19-20-ci əsrlərdən başlanmışdı bu cür ixtiralar, kəşflər. Do you think people have benefited a lot from these inventions? Sizce insanlar bu cür İxtirallardan çox mu faydalanıblar? Burada öz fikirlerinizi qeyd edirsiniz. Ve geçirik bu şekillerle bağlı olan mətinlere. Hansı ki bu şekilleri mətinler üzere uyğunlaşdırmaq lazımdır. Mətinlerin tərcümesini bildikdən sonra onları uyğunlaşdırmaq olduqca asandır. Sadece şekillerin altındaki sözleri tərcümə edeyim ki, sizin için karanlık kalan bir şey olmasın. Dictionary, lüğat demektir. Birinci sözümüz. ikinci a video game. Artık bilirsiniz, video oyun. Sonra üçüncü, toothpaste, ə, diş pastası. Ə, dördüncü, chewing gum, sak kız. Və ə, a skyscraper, göydelen. 
Baxırıq üçüncü e, tapışırığımıza. Read the text and match the pictures of the inventions in exercise 2 to the paragraphs. Tapışırıq 2-də verilmiş ixtiraların şəkillərini bu abzaslarla uyğunlaşdırın, uyğunlaşdıraraq mətni oxuyun. Uh, the first successful one, Pong, was designed by a US computer enthusiast Nolan Bushnell in 1972. 72. It was very simple, <coughs> çox sadə idi. Just a pedal moved, a ball back or for sadəcə bir ə, taxta löfəcik topu irəli, ə, demək, irəli geri hərəkət elətdirirdi. Customers enjoyed playing, play, playing it in bars and pubs. Müştərilər, customer sözü sizin üçün yeni söz ola bilər. Müştəri deməkdir. Müştərilər ə, bunu barda və pv xanalarda oynamaqdan zövq alırdılar. Uh, pubs pv xana deməkdir. Later it was adopted into a phone application. Uh, daha sonralar o bir uh, telefon proqramı formasında uyğunlaşdırılmışdı. And it can still be played today və o hələ də bugün oynanıla bilir. B variantına baxırıq. Demək bu il oldu ikinci şəklimizə aid. Uh, B variantına baxırıq. The first one uh, was published by uh, an Englishman, Henry Cook. Cockerman in um, 1623. E, i̇lk dəfə e, İngiliz e, Henry Cockerman tərəfindən 1623-cü ildə kə, e, deməli, nəşr olunmuşdur. A, published sözü nəşr olunmaq deməkdir. It contained only hard words. Onu yalnız çətin sözləri özündə cəmləşdirmişdi. Contained özündə cəmləşdirmək deməkdir. He didn't want to include words that everybody knew. O, hər kəsin bildiyi sözləri bura daxil etmək istəmirdir. Include sözü daxil etmək deməkdir. In uh, 1707-02, John Kersey uh, gave definitions of everyday words and created one which was like modern one. Once, 1702-ci ildə John Kersey bu öz, e, deməli, sözlərə, e, sözlərin izahını verməklə e, müasir e, lüqətlərə uyğun bir e, yenisini kəşf etmişdir, ortaya çıxarmışdır. Yəni, artıq e, kəşf olmuş lüqəti təkmilləşdirmişdir John Kersey. Bu da təxminən birinci şəkilə uyğundur. Bəli, dikşinari sözü, çünki birinci şəkilə aiddir. Üçüncüyə baxırıq. Its main ingredients is chicle, a rubbery substance from a Central American tree. Bu, ə, chicle adlı bir maddədir ki, bu, Mərkəz Amerikada ə, olan, yerləşən ağacın tərkibində olan bir rezinə bənzər maddədir. Many 19th century inventors tried to use it like rubbers. Bir çox 19-cu əsr ə, demək, alimləri, kəşfçiləri ə, istəyirlər ki, onu bir rezin kimi, Pozan kimi demək istifadə etsinlər. One of them was a US photographer Thomas, Thomas Adams who bought from, some from Mexico. Onlardan biri də abış fotoqrafı Thomas Adams idi ki, onları Meksikadan almışdır. He failed to make rubber, but he noticed that the Mexican liked chicle. O deməli bu pozan düzəltmə işində uğursuzluğa düşar olsa da gördük ki, nəzərdən keçirdik ki, Meksikalılar əslində bu çıqlı xoşluyurlar, bu maddəni xoşluyurlar. In 1869, he boiled up some with flavorings and offered it to a store. 1869-cu ildə o, onu müxtəlif dadlandırıcılar ilə qaynadır. Burada deməli, bizim yeni sözlərimizdən ola biləcək. Demək, boy qaynatmağı idi, flavorings, amma dadlandırıcı deməkdir. Offered it to a store və onu mağazalara təklif etdi. Customers love it, müştərilər onu xoşladı. Loved it. Burada olacaq da chewing gum. Təxminən dördüncü şəkil, bəli, Black Jack Chewing Gum adlı çaqqız imiş. Sonra keçirik dördüncü mətnə. Steel frames are used for constructing a real one. Hələ də, deməli, dəmir çərçivələr, dəmir dirəklər, real, demək, konstruksiyada istifadə olunur. 
the first one was designed by a US engineer uh, William Jenny in 1884. İlk dəfə bu, 1884-cü ildə İngiliz, yəni ABŞ-dan olan demək, mühəndis William Jenny tərəfindən ortalığa çıxarılmışdır, dizayn olmuşdur. It was built in Chicago and completed in 1885 and was 10-story high. O, ilk dəfə Chicago-da tikilmiş və 1885-ci ildə tamamlanmışdır və 10 metr hündürlüyündə, 10 mərtəbə hündürlüyündədir. Story bu da mərtəbə mənasındadır. It still frame took much of the weight of its stone walls. O, deməli, Daş divarları nisbətən daha ağır çəkiyə malik idi, kütləyə malik idi. By the 1913s, this idea had been extended to produce walls hung from the frame called curtain walls. 1930-cu illərdən etibarən bunun istehsalı genişləndirilmişdir və burada sanki asma divarlardan, çərçivədən asma divarlardan istifadə olunurdu. Bunlar da demək ki, pərdəli divarlar, ara kəsmələr adlanırdı, ara kəsməli divarlar adlanırdı və burada aiddə qeyd edənlər sözü, skyscraper, 5-ci söz, 5-ci şəkil. Sonuncuya baxırıq, it existed in the 19th century, but it was packed in jars. O, 19-cu əsrdə mövcud olmuşdur, ancaq bankalarda saxlanılırdı. Jar bu da banka deməkdir. The first person who put it in a tube was a US dentist Washington Sheffield. Onu ilk dəfə tubik formasına salan abış diş həkimi Washington Sheffield olmuşdur. His abış. Cream dentifrice of 1892 was not very popular. Deməli, onun krem halında olan dentifrice-i 1892-ci ildə məşhur deyildi. It became popular four years later with the marketing of Colgate-driven dental cream. Deməli, O, 4 il sonra Colgate Ribbon Dental Cream-in New York-dakı sabın və şam düzəldən William Colgate-in şirkəti tərəfindən satışa çıxarıldıqdan sonra məşrulaşmağa başladı. He changed the shape of the tube and described the result of With the successful slogan, o bu tübikin formasını dəyişmişdi və onu uğurlu bir cevizlə əlaqələndirmişdi. Comes out a ribbon, lies flat on the brush. Şotkunun üzərində bir lent kimi uzanır, yəni artıq israf olunmur, həm də səlgəli şəkildə bundan istifadə etmək olur deyə belə bir reklam şuarı ortalığa atmışdı. Bu da çox uğurlu alınmışdı. Baxırıq dördüncü tapışırığımıza. Yer gəlmişkən bu da Y variantındakı mətnimiz də bizim ikinci tapışırıqdakı üçüncü şəklimizə aiddir. Və keçirik növbəti tapışırığımız. Növbəti tapışırığımız da yenə mətnimizlə bağlıdır. Mətnimizin içərisində qara hərflərlə sözlər verilmişdir və biz bu sözləri tapışırıqda verilmiş cümlələrlə, ifadələrlə uyğunlaşdırmalıq, yəni izahları sözlərə tutuşdurmalıq. A supporting structure of a building, binanın dəstəkləyici bir quruluşu, bunun adı adlanır frame, məsələn, D variantındakı mətnin içərisində verilmiş qara hərflərinin olan söz frame. Sonra ikinciyə baxırıq, a substance that gives a taste to drink or a meal, yeməyə və yaxud da içkiyə dad verən tərkib, buna dadlandırıcılar deyilir, flavorings, məsələn, C variantında qara hərflərinin verilmiş sözü. Sonra üçüncüyə, a short memorable phrase used in advertising, elanlar üçün, reklam üçün istifadə olunmuş qısa yadda qalan ifadə, ona da deyilər slogan, axırıncı mətnimizin sonuncu sözlərindəndir, qara hərflə verilib slogan. Sonra dördüncü D variantı, a person who is highly interested in an activity, hər hansı bir fəaliyyətdə çox maraq göstərən şəxs deyil, Yəni, həvəs göstərən şəxt, bu da A variantında birinci verilmiş qara hərflərlə olan söz, iki dənə qara hərflərlə söz verilib, birinci olan enthusiast, yəni həvəsli sözü və Y variantı A piece of wood for hitting a ball in games, oyunlarda topu vurmaq üçün istifadə olunan bir parça taxta, buna da pedal deyirlər.
Bu da A variantındaki ikinci qara hərfindən verilmiş sözdür. Belə, 4-cü tapışırığımız da bundan ibarət. Geçirik digər hissəyə. Grup işidir 5-ci tapışırıqda. What inventions of the last 2000 years have caused the most important changes in people's daily life? Son 2000 ildə baş vermiş hansı vacib ixtiralar insanların gündəlik həyatına təsir göstərmişdir. Discuss all and agree. On the two most important ones. Hamısını müzakirə edin və iki ən vacibin üzərində dayanaraq, onlar üzərində dayanın. Baxırıq, the internet təklif olunur. The soap, newspaper, TV, video games, internet, sabun, qəzet, televizor, video oyunlar. Bunlar təklif olunur və bunların içərisində ən vacibi hansılardır? Təklif olunur sizə, müzakirələrdə seçməlisiniz. Sonra bu müzakirələrdə istifadə edərkən, siz hansı sözlərdən istifadə cümlələrdən və yaxud da ifadələrdən nitki ifadələr etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. I think because, mən düşünürəm, öz fikrinizə deyirsiniz, çünki. I think, məsələn, the soap is the most important because with the help of the soap many diseases disappeared. Məncə, sabun ən böyük kəşflərdəndir, çünki bunun kəşfindən sonra bəzi xəstəliklər yox oldu. I completely agree, mən tamamilə razıyam. Və ya I completely disagree with you, mən sizinlə razılaşa bilmirəm. I don't think so, mən elə düşünmürəm. It sounds interesting, maraqlı səslənir, but... Burada artıq öz fikrinizə deyirsiniz. It sounds interesting, but I don't agree with you. Ya maraqlı görsənir, amma mən səslənir, amma mən sənimlə razılaşa bilmirəm və s. bu cür ifadələrdən istifadə edirsiniz. Daha sonraki tapışıqlarımız dinləmələrlə bağlıdır. Simra və Şahinin listeninqinə qulaq asmaq və onların əsasən nədən danışdığını müəyyənləşdirmək. Daha sonra isə yenidən qulaq asmaqla aşağıdakı verilmiş cümlələrin hansı doğru və ya yanlış olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Demək ki, bunun listeninqin mətni həm də bizim dərsliyimizin arxa hissəsində yerləşdirilmişdir. Onun da başlığı yenə Track 4 adlanır, yəni listeninqə qulaq asmaq şansı olmayan tələbələr kitabın arxasına baxmaqla, dialoqu oxumaqla bu cümlələrin hansının doğru, hansının yanlış olduğunu müəyyənləşdirə bilər. Sonra 8-ci tapışırığa baxırıq. 8-ci tapışırıq bir az daha geniş tapışırıqdır. Read the text about some... About some of the inventions, ixtiralar haqqında olan, bəzi ixtiralar haqqında olan bu mətni oxuyun. Write the questions to the underlined words in your notebooks. Dəftərinizə altına xət çəkilmiş sözlərə sual verməklə yazın. There is an example at the beginning və başlanğışda bir nümunə var. Məsələn, nümunə verilibdir ki, bu birinci hissədəki altına xət çəkilmiş sözə sual verilibdir. What was compared? Piled by an English journalist. İngiliz jurnalist tərəfindən nə düzəldilmiş, hazırlanmışdı? Deyək ki, the first class crossword. İndi bir də biz bu an English journalist sözünə sual verməliyik. Yəni, kim tərəfindən bu hazırlanıb crossword ilk dəfə kəşf olunub, düzəldilib? Who was... Who-dan sonra bunu yerinə yazacaq, yəni who-nu birinci gələcək, ancaq Cümləmizin əvvəlində gələcəkdir. Who was the first crossword compliant by? Kim tərəfindən kəşf olmuşdur? Sonra Arthur when in 1913, deməli, ilk crossword Arthur Wynn tərəfindən 1913-cü ildə kəşf olmuşdur. O da ingilis jurnalist idi. It was a diamond shape and he called it a word cross. O bir, deməli, romp formasında idi və bunu söz kəsişməsi adlandırırdı. Crosswords is now popular in newspapers and magazines all around the world. Crosswordslar bütün dünyada jurnal və qəzətlərdə məhşurdur. Readers can win prizes for solving puzzles. Oxucular puzzleları həll etməklə, yatapmaqla mükafatlar qazana bilirlər. But some do them all. Just for fun. Ancaq bəziləri bunu sadəcə bir əyləncə xatirin edirlər. Nowadays, crosswords are daily published in some newspapers. Müasir günün crosswordları, deməli, gündəlik olaraq 
bəzi qazetlərdə kəşf olunur, demək ki, istehsal olunurlar, nəşr olunurlar. Burada deməli, deyli sözünə, gündəlik deməkdir ki, bu sözə sual vermək lazımdır. How often are the crosswords published in some newspapers? Belə bir sual cümləsi alınır. Deyilin yerinə how often-dan başlayan bir sual verik. Sonra D variantına baxırıq. Television was not invented by a single inventor. Instead, many people worked together and alone over the years contributed to the evolution of television. Televiziya deyir, yalnız bir kəşf edən şəxs tərəf, bir nəfər tərəfindən kəşf olunmamışdır. Burada deyir, hər kəs qrup halında uzun illər boyu çalışmışlar və bu televiziya sahəsində bir yeniliyə öz tövbələrini vermişlər. Burada televizyon sözündən sual verərkən isim olduğu üçün, orta cinsə aid olduğu üçün what was not invented by a single inventor, yəni vergülə qədər olan hissəni yazmaq kifayətidir. Sonra ancient Egyptians, the Chinese and the Greeks used parasols to protect themselves from the sun the rain 4,000 years ago. Parasols deməli, umbrella sözünü sinonimə götürülə bilər. Yəni, keçmiş qədim çətirlərdən biri olubdur. İlk çətirlərdir. Qədim Yunanistanda, Çində və deməli, Misirdə bu çətirlərdən insanlar özlərini yağışdan və günəşdən qorunmaq üçün istifadə edirlər. Təxminən 4 min il bundan əvvəl. But modern umbrella was invented in 1852 by an Englishman Samuel Fox. Ancaq müasir çətirlər 1852-ci ildə İngiliz Samuel Fox tərəfindən kəşf olmuşdur. İndi burada bu cümləyə üç dənə sual vermək lazımdır. Hansı çətirlər nə kəşf olmuşdur, məsələn, Samuel Fox tərəfindən? Burada deyə bilir, what was invented in 1852 by an Englishman Samuel Fox. Sonra deyərik, when was modern umbrella invented by an Englishman Samuel Fox? Bir də who was modern umbrella invented by... Belə bir, üç dənə, belə bir, bir cümləyə sual vermiş olduq. Sonra baxırıq 9-cu tapışırıqa. Look at the inventions below and discuss the questions. Aşağıdakı kəşflərə baxın və sualları müzakirə edin. When do you think they were invented? Choose A or B. Justify your answer. Sizcə bu aşağıdakı kəşflər nə zaman ixtira olunmuşdur və bunlardan A və B variantlarının birini seçirsiniz. Öz fikrinizi də əsaslandırırsınız. How useful do you think they were when they were invented? Onlar kəşf olunarkən sizcə onlar nə dərəcədə faydalı olublar? How useful are they now? Və onlar indi nə dərəcədə faydalıdırlar? Dishwasher, deməli, dishwasher kəşf olunduğu tarix bütün bu, demək, adı çəkilən ixtiraların nə zaman kəşf olunduğunu adını demək ki, Google-da yazmaqla da tapmaq çox asandır. Siz əlavə məlumat olaraq orada yazıb əlavə məlumatlar toplaya bilərsiniz. Ancaq hər ihtimala mən A və B variantlarının birini işarə eləmək də bu tapışırığı sizin üçün asanlaşdıracam. Demək, Qabiyan Maşın 1850-ci il Sonra telefon bel tərəfindən 1876-cı il, qaz maskası 1914-cü il, sonra maşınka, belə deyək, bu 1871-ci il, 1967-ci il əslində olmalıdır. Bunu götürək, sonra laptop bilgüz bilgüz. Dizüstü bilgisayarı sayılırdı. Yəni, ilk versiyası bu formada olub. O da kəşf olunubdur 1981-ci ildə. Və ən sonda qarandaş, qarandaşımız da kəşf olunub 1564-cü ildə. Sonra digər, do research on one of the inventions and prepare a presentation about it. Bu kəşflərdən hər hansı biri haqqında bir axtarış, tədqiqat apar və onların haqqında 
təqdimat hazırla, include the following information və aşağıdakı informasiyanı həmin təqdimata daxil et. An inventor, a year and a country və həmin əşyanı və yaxud da kəşfi edən şəxs, ili və ölkə. How it helped people when it was invented? O, kəşf olunarkən insanlara nə dərəcədə kömək etdi, onu qeyd edirsiniz. How important or actual this invention is today? Bugün üçün o ixtiranın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Sonra keçirik 11-ci tapışırıqa. Write a paragraph describing an invention that changed people's life. İnsanların həyatını dəyişən, ixtiraları təsvir edin. You should say, siz deməsiz, what it was, o nədir, who invented it, onu kim kəşf etmişdir, when it was invented, nə zaman kəşf olunmuşdur, how it changed people's life, o insanların həyatını necə dəyişmişdir. Və bu, demək, bunları, bu mövzuları əhatə etməklə Siz bir ixtira haqqında paragraf yaza bilərsiniz. Sonra, interesting to know, bilmək maraqlıdır istəsə. The first photograph of a farmhouse with some fruit trees was taken in about 1826 by a French inventor, Joseph Nisafor. Deməli, nice for. 1826-cı ildə fransız ixtiracı Joseph Nisafor tərəfindən ilk şəkil çəkilmişdir. O da Deməli, meyvə ağaclarının şəkli idi. Belə, bu da bizim ikinci dərsimizin video izahı. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun.